Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila. Dasar-dasar negara telah saya usung. Lima pilihan. Namanya adalah Pancasila. Halo, ketemu lagi dengan kami di Taktik Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Iyo. Kita kedatangan tamu spesial di hari-hari Pancasila. Bulan Juni Ini biasanya kan bulan dengan Pancasila bulan ya. Pancasila. Makanya saya pakai batik nih. Waduh. Ya, karena... Siapa tamu kita? Kang Yudi. Halo. Halo, terima kasih. Ketemu Kang Yudi itu Didi. 12 Duh. tahun yang lalu. 12 tahun. Yeah. Waktu peluncuran buku Pancasila di tim. Ingat ya, Kang? Iya. Yeah. Waktu itu Kang Yudi masih muda kayaknya ya. Oh, sekarang juga masih. masih muda. <laughs> 12 tahun yang lalu buku yeah. tentang Pancasila. Sampai yeah. hari ini Kang Yudi tetap aktivitasnya memasyarakatkan Pancasila. Ini <laughs> terus nih konsisten nih. Yeah. Sudah 12 tahun lebih berarti. Iya. Yeah. Kang Yudi di BPIP ya sekarang ya. Enggak. Aktifnya. Oh enggak? Enggak. Di BPIP sebagai? BPIP sudah tidak lagi. Oh, kan? sudah enggak lagi ya? ya? Kenapa sih, Kang? Ia memberi kesempatan bagi yang muda-muda. Wah, oh, regenerasi, <laughs> betul. Regenerasi. Betul. Regenerasi. Ya. Supaya yang mengawal Pancasila lebih banyak orang. Iya, kan? iya, iya. Benar, iya, benar, iya, benar. Benar, benar. Kang, bisa cerita sedikit, kenapa nih punya ketertarikan atau motivasi antusias yang paling besar gitu? Besar banget gitu kepada Pancasila ini. Pancasila entusiasm nih ya, Kang Yudi ini. Iya. Ada faktor psikologis, ada faktor sosiologis, hmm. ada faktor subjektif, faktor objektif. Hmm. Nah, bisa dirinci tuh faktor-faktor itu. Subjektifnya bagaimana? karena saya kan korban konflik. Maksudnya saya korban tumbuh itu? dari satu keluarga yang berbeda dari aliran politik. Gitu. Hmm. Satu nasionalis, satu islamis. Hmm. Pada momen turbulensi politik tahun 60-an itu hmm. di mana ketegangan ideologis meruyak di ruang publik itu merembes ke banyak keluarga. Hmm. Dan ternyata saya itu hanya representasi dari begitu banyak, banyak keluarga lain. korban-korban keluarga karena konflik politik. Iya, iya, iya. jadi itu saya sering mengatakan bagi saya ayah itu ibarat langit dan ibu itu ibarat bumi. Hmm. Kita nggak bisa hidup tanpa salah satunya gitu Salah satunya. Dan kebetulan memang dari pihak Bapak saya itu adalah poros langit. Artinya mm-hmm. religius banget, yeah. islami. Dari pihak Ibu, Nasionalis. marhainis banget. Gitu. Oh, marhainis. Hmm. Jadi saya pikir keduanya itu mestinya kan harus saling dipertautkan. Hmm. Bukan untuk saling diperadabkan gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana ayat-ayat ilahi Langit. dengan ayat-ayat bumi ini harus menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau enggak itu konflik berkepanjangan. Hmm. Kemudian faktor objektifnya, ya saya pulang studi tahun 2004, hmm. studi doktoral di Australia, hmm. dan waktu itu diberi amanat oleh Cak Nur, hmm. menulis menajid, para Madinah. untuk merawat para Madina. Ya. Gitu kan. Dan saya mulai berpikir kalau saya harus meletakkan diri saya di sepatu Cak Nur itu kira-kira apa sih para Madinah itu yang membuat dia ada distinctiveness-nya gitu. Iya, hmm. perbedaannya. Perbedaannya. Karena kan kalau ingin sains biasa atau banyak perguruan tinggi yang lain. Ya, ada bener. UI, ada ITB, tapi kira-kira di back mind, top of mind publik kalau nama para Madinah disebut itu apa. Hmm. Saya pikir itu satu... Para Madinah adalah satu institusi keagamaan yang menyebar luaskan, mempromosikan tema-tema inklusivisme, keberagaman, keberagaman. Hmm. dan saya mencoba waktu itu kan Canur mulai sakit hmm. dan mulai dibawa ke Cina untuk dioperasi, tapi banyak undangan atas nama dia ke Para Madinah dan harus saya wakili. Hmm. Saya berjumpa dengan banyak komunitas, hmm. berbagai gereja, kebihara. Papua sampai Aceh dan di berbagai komunitas itu saya melihat selalu ada percikan kearifan ya. Hmm. Dari saya saya imajinasinya kayak 
mulai dari Danau Sentani di Papua sampai Danau Toba di, Sumatera di Sumatera Utara. itu masih ada mata air jernih di lokalitas itu iya. cuma mata air jernih itu mulai kena apa, polusi polusi hmm. polusi politik perpecahan hmm. adu domba mulai hmm. terjadi iya. dan saya bilang kalau orang-orang baik dari banyak komunitas ini harus dipersatukan ikatannya apa gitu hmm. tentu kita tidak usah namanya itu reinventing the wheel hmm. menciptakan lagi dari awal yeah. kita lihat apa yang sudah bisa diwariskan oleh para pendiri bangsa dari masa lalu dengan perjuangan yang luar biasa pengorbanan yaitu Pancasila hmm. yeah. masalahnya Pancasila ini sudah belepotan gitu hmm. ada banyak lapisan luar itu yang melumurinya karena ambisi politik penyalahgunaan hmm. kekuasaan keserakan elit hmm. dan manipulasi doktrinal di masa lalu membuat kejernihannya itu tidak muncul. Ya. Jadi saya mulai terpanggil, saya harus dan waktu itu kan Pancasila mulai hilang tuh hmm. dari kurikulum ya. pendidikan bahkan para politisi pemimpin politik waktu itu ada momen tidak berani tuh nyebut Pancasila itu, hmm. tidak berani nyebut Pancasila dan pendidikan moral Pancasila PMP menghilang. Ada. menghilang ya. Ya. Tapi penataran PMP nggak ya, ada. Gak ada. Saya bilang cepat atau lambat negeri majemuk kayak Indonesia itu memerlukan titik temu ini. Ya. Jadi saya harus menulis satu buku untuk mereaktualisasikan Pancasila dan saya lancapkan bendera Pancasila itu di dalam satu tanda baru, hmm. cara pengucapan baru, interpretasi baru. Ya. Yang ya. lebih kekinian lah ya. Ya, yang hmm. lebih lebih fresh lah. Fresh. dan tidak terlalu legalistik, formalistik seperti banyak kebanyakan ya. <laughs> Pancasila yang dekati selama ini kan temanya kaitannya dengan hukum apa gitu kan, legalistik, ya. formalistik saya ingin mengucapkan Pancasila itu sebagai buku tentang kita, tentang Indonesia ya. hmm. jadi saya nulis Pancasila tapi sebenarnya itu boleh dibilang kitab kebangsaan gitu ya. itu seperti Romo Magnis mengatakan membaca buku itu bukan bicara Pancasila tapi membaca kitab kebangsaan, maka hmm. jadilah buku negara paripurna hmm. ya. ya gitulah kira-kira nanti panjang lagi ceritanya bisa dilanjut okay. hmm. nah ini menarik sebetulnya Kang Yudi kan justru pasca reformasi ini kan Pancasila itu menjadi seolah-olah jadi kurang populer ditinggalkan, ini apa karena jargonnya Orde Baru ini kan reformasi sebenarnya kan mau meruntuhkan rezim Orde Baru gitu kan ya apa karena waktu di Orde Baru Pancasila itu di institusionalisasi sedemikian rupa itu kan jargon yang orang kan melaksanakan hmm. undang-undang ya. dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen lalu muncullah ada BP7 dulu kan BP3 lalu hmm. penataran P4 dan sebagainya apa karena itu tuh? orang mau melupakan itu? iya jadi dengan segala penghormatan kita pada Itikan Orde Baru ya, iya. maksudnya itu mungkin baik lah, baik. Hmm. kita keluar dari krisis tahun 60-an, hmm. krisis ideologi dan mencoba ingin menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen hmm. dengan untuk membentuk BP7, hmm. digalakan dan lain-lain 36 ya. butir dan bahkan lain-lain. dijabarkan gitu iya, kan iya, iya. Begitu masih, tapi Pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila itu pendekatannya terlalu memusat, ya? memusat pada negara gitu. Yeah. Jadi It's negara yang mengambil gitu inisiatif, yeah. negara yang menafsir, yeah. negara yang menatar. Seolah-olah Pancasila itu menjadi urusan concern dari negara aja. Dan seolah-olah aparatur negara itulah yang Pancasilais gitu. Yeah, hmm. yeah. So, so, sehingga seolah-olah aparatur negara inilah yang harus menatar gitu, hmm. ya. manggala-manggala negara ini yang harus menatar Pancasila gitu. Ya. Tapi kan itu di dalam pendekatan seperti ini, misalnya dalam tema-tema namanya civil religion ya, hmm. itu bukan hanya kasusnya Pancasila, bahkan di dalam kasus agama. Kalau ada institusi yang terlalu memusat pada negara, kayak misalnya ada gereja agama atau hmm. negara agama, hmm. itu justru cara memanage dan mengelola agama itu jadi buruk gitu. Hmm. Karena seolah-olah yang berkepentingan terhadap agama itu hanya negara gitu, yeah. jadi kurang kreativitas, kurang inisiatif, kurang sense of belonging dari masyarakat. Dan biasanya kalau terlalu memusat pada negara, selalu ada tikungan untuk kemudian itu jadi alat manipulasi untuk hmm. menyingkirkan lawan politik, mengasih stigma. Hmm. Kalau kamu berbeda tafsir dengan negara, jadi musuh negara gitu. Padahal Pancasila itu kan ideologi terbuka yang bisa 
memberi ruang bagi beragam inisiatif. Hmm. Semangatnya kan gotong royong, yeah. Yeah, yeah. semangat dasarnya. Jadi harus memberi ruang pada komunitas, pada dunia usaha, dan negara tentu saja. Dalam proses dialog itulah kita bisa menemukan titik temu di dalam pemahaman kita terhadap Pancasila dan membuat Pancasila itu jadi hidup karena semua merasa memiliki, semua merasa hmm. ikut terlibat di dalamnya. Hmm. Nah, jadi begitu order baru terlalu memusat pada negara dan negara order baru jatuh, seolah-olah Pancasila itu identik dengan order baru kan gitu. Hmm. Iya. Nah, makanya kemudian kan respon terhadap itu tuh sangat diametral. Dari tadinya Pancasila terus didedahkan di berbagai ruang publik, lalu tiba-tiba jadi senyap. senyap. Hmm. Orang mengidentikan Pancasila dengan Orde Baru. Iya. Padahal ini konsensus para bapak iya, bangsa iya, masa itu ya, iya. yang digali oleh Soekarno. Iya. Nah, ke depan gimana nih kita harus menempatkan Pancasila, terutama dalam konsep negara paripurna tadi itu gimana tuh harusnya itu? Iya, jadi saya sering mengatakan begini, jadi Pancasila itu ibarat pakaian yang bagus bahan dasarnya hmm. gitu kan dari bahan yang terpilih dipersiapkan untuk long term jangka panjang hmm. tetap aktual gitu hmm. sehingga secara konsepsional Pancasila itu satu ideologi yang lebih tahan banting lebih inklusif lebih bisa apa menyertakan dan melibatkan berbagai keragaman ideologi dalam kesatuan Kesatuan ideologis gitu. Jadi maksud, maksudnya gini kalau ideologi-ideologi yang lain itu mau itu kapitalisme, liberalisme, mau itu komunisme itu kan anak kandung dari uh, modernisme. Hmm. Dan sifat modernisme itu selalu namanya itu pakai oposisi biner gitu. Yeah. Kalau gak individualisme, sosialisme. Yeah. Yeah. Kalau gak spiritualisme. materialisme kan gitu yeah. dipaksa untuk oposisi biner dan orang harus memilih gitu yeah. padahal hidup ini tidak one sided kayak begitu yeah. kita manusia individu sekaligus malu sosial. sosial kan gitu mm. kita sebagai makhluk rohani sekaligus jasmani gitu kan mm. kita makhluk universal manusia dimanapun kalau di black kan pulangnya sama, sama universal yeah. tapi saat yang sama karena kita berjejak di ruang waktu dan ruang hidup beda beda kan maka melahirkan partikularitas budaya. Jadi antara universalitas, partikularitas, itu juga bukan oposisi biner. Nah, Pancasila ini bagusnya, sikap ideologisnya itu tidak binary opposition begitu. Hmm. Mungkin itu berkah karena para pendiri bangsa kita waktu bertemu di BPUEK, PPKI, hmm. itu kan mencerminkan segala keragaman ini. Hmm. Keragaman ideologis, keragaman agama, kan? keragaman ya, budaya. budaya, keragaman jabatan... posisi-posisi kedudukan kan, iya. hmm. nah karena representasi yang majemuk itu memaksa mereka untuk mencari titik temu, iya. titik temu itu akhirnya ditemukan pada nilai-nilai yang betul-betul sejauh kita itu manusia pasti dipertep- bisa ditemukan esensi persamaannya itu, iya. apa yang disebut dengan basic simplicity dari complexity sekarang hmm. ini sudah ditemukan jadi sebenarnya di balik keragaman agama kerajaan filsafat kata Martin Seligman Dia, dia, dia menulis, dia, saya sudah membaca itu Moses, saya membaca Isa, Siddhartha, saya membaca Quran, saya membaca Plato, Aristoteles. Ajaran-ajaran agama itu dia bilang, dan filsafat itu berbeda dalam detail. Mm-hmm. Tapi saya bisa menemukan ada benang merah, merah. pada substansinya. Iya. Hmm. Dan dia bilang kalau kita ringkas seluruh ajaran agama dan filsafat itu, esensinya itu bisa ketemu dasar simplicitasnya itu, spirituality and transcendence. Love and humanity, courage and temperance, wisdom, dan justice. Iya. Hmm. Saya terperanjat dong. Itu kan semua ada di dalam Pancasila. Pancasila. Ya. Sesuai dengan urutan itu. Iya. iya. Itu ada di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu nilai-nilai titik temu dari seluruh ajaran agama, ideologi apapun yang sifatnya tidak. dikotomis gitu ya, hmm. yeah. tapi semua itu complementary. Hmm. Nah jadi makanya sekarang kita mau, per, mau pergi ke psikologi, kita mau datang ke sosiologi, kita datang ke filsafat. The theory of everythingnya itu ada di Pancasila. Yeah. Hmm. Dan secara faktual juga sekarang kan Pancasila sudah dirayakan dan diapresiasi oleh banyak pihak ya. Hmm. ya sebentar lagi kita kan mau kedatangan paus nih. Hmm. Hmm. 
itu patikan sudah berkata berkali-kali mengatakan ya. Pancasila itu menjadi reference gitu. Saya juga ketemu dengan uh, maha guru dari Partai Sosial Demokrat dari Jerman itu, hmm. Profesor Meyer. Dia mengatakan it's your time. Itu saatnya Pancasila bicara pada dunia. Ya. Obama dan lain-lain kan. Jadi secara konseptual Pancasila itu justru semakin kita memasuki era the so era digital, yeah. era whatever lah, society 5.0, justru titik temunya itu ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Yeah. Jadi itu sebagai bahan baju, pakaian, hmm. itu luar biasa. Disiapkan yeah. dengan bahan yang yang cocok untuk segala musim, segala hmm. cuaca, jangka panjang. Tapi cara kita memakai baju itu kebalik. Gitu. Hmm. Bajunya tuh bagus, tapi dipakainya terbalik. terbalik iya. Maksudnya apa? Cara kita menjalankan Pancasilanya itu tidak cocok dengan bahan dasarnya yang bagus itu. Bajunya terbalik. Artinya, konsepsinya sudah luar biasa, tapi implementasinya itu makin jauh panggang dari api. Iya. Gitu. Kalau belum disadari bahwa ini adalah sebuah temuan atau harta karun yang dimiliki kita hmm. sendiri sebetulnya. Bahkan ya. warisan dunia ini, pemikiran besar dunia ini. Betul, cuma kita tidak bisa menggunakannya secara benar, hmm. secara proper. Itu permasalahan yang dari tahun ke tahun kelihatannya masih menjadi PR kita bersama ya Kang Yudi. Apalagi kan uh, dari backgroundnya Kang Yudi kenapa membuat buku tentang Pancasila itu bahwa ada perbedaan di dalam keluarga itu akhir-akhir ini dengan adanya pemilihan langsung itu mulai mengemuka lagi ya ada perbedaan hmm. pilihan politik di dalam keluarga itu menjadikan hal yang sebenarnya terulang lagi ya. dari era-era sebelumnya Betul. yang sekarang ini terjadi adalah pilihan politik itu membuat kita tidak lagi menjadi manusia pancasilais yang diharapkan dari para founding fathers yang telah membuat dan meram Pancasila menjadi sesuatu yang uh, luar biasa ini Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak nih, Kang Yudi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi sebenarnya kan politik itu memang tidak pernah bebas dari kepentingan. Iya. Okay? Dan bagi masyarakat menjemuk kayak Indonesia, masing-masing kutub itu bisa punya kepentingan masing-masing. Iya. Sejak dulu di antara para pendiri bangsa, makanya tidak per- bukan berarti tidak ada konflik. Iya. Kita ngerti ada masalah antara... Soekarno dengan Syahrir, mm-hmm. gitu kan, kata dengan Yamin dan lainnya. Tapi mereka itu bisa membatasi diri bahwa kepentingan itu masih tetap diletakkan di dalam nasional interest. Ya. Hmm, iya, Selalu iya, iya. diletakkan di dalam nasional interest. Ada iya. batas iya. bahwa kepentinganku berakhir ketika kepentingan bersama itu harus kita lalui. Nah, bukan, iya. Ya contohnya seperti tulisan saya di Kompas tentang konvensi Asia Afrika iya. di Bandung yang monumental itu yang iya. menghela dan mendorong kebangkitan bangsa di dunia bahkan satu buku mengatakan tidak ada kebangkitan Asia, Asia hari ini tanpa ya. itu. Nah itu kan ketika inisiatif itu awal-awalnya datang itu kan setelah pemilu tahun 55 mm-hmm. dan pemilu 55 itu tidak melahirkan satu partai dominan kan. Ya. Jadi konflik tidak selesai kan. Ya. Jadi bukan berarti gagasan itu langsung diterima begitu saja. Mm-hmm. Gitu. Tapi kita tahu bahwa uh, apa ketika keputusan itu sudah diambil, ya. orang pihak-pihak yang tadinya meragukan atau apa, itu for the sake of national interest, semuanya berdiri dalam kepentingan nasional. nasional. Itu yang membedakan generasi para pendiri bangsa dengan generasi hari ini. Hari ini. Kita kan pernah ngerti juga, dulu sehari itu pernah ditangkap dan Dipenjara, kan? mau di ya makan mau di eksekusi lah oleh ya. kelompok-kelompok tertentu kan. Ya. So, tapi Soekarno yang kita tahu sehari-harinya konflik dengan Syahrir. Syahrir. Kan beliau yang menyelamatkan. Ya, gitu. benar. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari kepentingan diri sendiri. Ya. Yaitu ketika kepentingan bersama harus dicapai. Ya. Kepentingan-kepentingan kecil itu uh, apa harus harus di di di, 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 di hiri, gitu ya, kan. Ya, ya, hmm. ya. Nah, jadi menurut saya kita ini sekarang masalahnya Kenapa kita tadi itu cenderung memakai baju secara terbalik? Itu artinya karena prasyarat-prasyarat peradaban untuk kita bisa merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu semakin 
jauh dari prasyarat yang diperlukan. Hmm. Hmm. Maksudnya prasyarat peradaban itu apa? Jadi kan Pancasila itu kalau ingin benar-benar sakti ya, bukan hmm. hanya diperingati di hari kesaktian Pancasila itu kan hanya perbarisme itu kan. Ya. Dia harus dibumikan di dalam uh, cara bekerjanya peradaban. Hmm. Kenapa? Karena pembangunan itu pada dasarnya kan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu budaya dan peradaban. Ya. Nah, peradaban itu bisa bangkit kalau dipenuhi prasyaratnya. Nah, ada tiga elemen kunci yang menentukan gerak maju peradaban itu. Pertama aspek dalam, aspek batin, yang disebut aspek mental, spiritual, karakter. Hmm. Aspek mental kulturalnya harus dibangun, tanpa hmm. nilainya harus dibangun. Nah, kedua aspek luar tuh tata kelola, hmm. tata kelola kelembagaan sosial politik, pemerintahan, itu kan harus sesuai dengan value ini. Iya. Hmm. Bukan di sini misalnya di value-nya gotong royong, tapi tata kelola politiknya bertentangan dengan itu gitu kan. Yang berikutnya adalah tata sejahtera perekonomian. Peradaban tuh tiga itu. Nah, kalau kita periksa satu-satu sekarang. Pertama dari aspek mental kultural, kita itu berada di dalam posisi mungkin terprosok sedalam-dalamnya saat ini. Hmm. Sampai pada titik kita mengalami namanya itu rabun moral. Moral hmm. illiteracy itu pada tingkat yang sangat memalukan. Hmm. Ya. Jadi sekarang banyak pejabat-pejabat publik itu yang nggak bisa lagi membedakan mana urusan keluarga, mana urusan publik. publik itu ya. sangat simpel. Ya. Itu pondasi yang sangat awal Be- dari literasi moral. Ya. Nah, teman-teman ngerti lah, beragangan ada berbagai kasus di pengadilan atau apa ya. itu pejabat publik itu sampai nggak bisa membedakan mana urusan keluarga mana urusan publik dan ini kan meluas ya. mulai dari urusan kecil sampai urusan republik kan kita ya. kan dihadapkan problem itu kan sekarang ini itu berarti kita mengalami rabun moral yang serius hmm. padahal kalau tidak ada etika moralitas itu Integrasi nasional itu sulit dibangun, hmm. karena etika itu kan seperti benangnya, seperti hmm. semen sosialnya. Yeah. Karena itulah basis yang membuat kita bisa muncul teras, saling percaya. Yeah. Hmm. Apa yang buat kamu harus percaya pada saya? Hmm. Apa yang buat Islam bisa percaya pada Kristen, Kristen pada Buddha? Kalau kita sama-sama memegang teguh pada value, share values ini. Moral dan etik tadi. Etika study. itulah semen sosial. gitu. Hmm. Yeah. Kalau semen sosialnya itu roboh, kita tidak akan ada saling rasa saling percaya. Hmm. Kalau rasa saling percaya pudar, orang artinya akan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Iya, iya, iya. Kalau sudah memperjuangkan kepentingan masing-masing, yaitu semua perang semua lawan semua kan ya. di jalanan, di dalam hmm. politik, di semua itu. Hmm. Hmm. Jadi ini uh, hampir tiga basic etik. Katanya kan ada tiga budaya ya, tiga budaya etik tuh. Pertama namanya budaya rasa bersalah itu, hmm. gil culture. Menurut budaya ini seseorang berbuat etis bukan karena apa kata orang, kata yeah. aturan, tapi karena rentera nuraninya sendiri. Yeah. Kalau dia merasa melampaui ambang batas, dirinya itu seperti merasa bersalah. Malu, gitu. hmm. Malu dan bersalah. Yeah. Ya. Kan kita pernah belakangan ada berita anak-anak Jepang waktu kejuaraan sepak bola di Qatar itu. Hmm. Dia tidak meninggalkan stadion sebelum membersihkan membersihkan sampah-sampah. Orang bilang, buat apa rumit-rumit di sini ada petugasnya. Iya. Yeah. Dibilang nggak bisa, karena kami sejak kecil diajarkan jangan littering, jangan menyampah sembarangan, ya. jangan pergi sebelum bersihkan sampah. Dan itu sudah tertanam. Begitu dia melakukan hal yang melampaui batas itu, pelentera moral mengatakan, aku bersalah. Gitu. Hmm. Nah, kedua namanya uh, shame culture. Hmm. Orang berbuat etis karena apa kata orang, hmm. apa kata dunia. Jadi dia berbuat etis karena takut penilaian orang. Nah dulu karena institusi Ada budaya malu lah. Budaya ya. malu, apalagi dulu punya institusi gosip gitu kan, ya, digosipkan, ya, ya. bisa disangsi adat gitu kan. Iya iya iya. Yang ketiga namanya fear culture, orang berbuat etis tuh karena takut. Takut. Baik hukum dunia maupun hukum akhirat, akhirat gitu kan, ya. sanksi dunia sih akhirat. Saya khawatir sekarang ketiga basis budaya etis di kita ini melepuh semua. Iya. Gil ada yang ditakutin gitu. Gil ya. culture kita rasa bersalah. kita mulai padam hmm. karena bahkan sekarang kan untuk wajar tanpa pengecualian aja bisa diperjual berikan iya benar bisa diperjual ini sudah rentera orangnya hmm. aja hmm. tidak semua hal itu bisa dikerjakan oleh aturan gitu ya. hmm. 
Karena aturan selalu bisa ada loophole, selalu ada bisa ya, ya. bisa disiasati. Tapi kalau lentera moral yang bekerja, hmm. kata Bung Hatta, konsekuensi dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa itu, artinya itu bagi aparat negara di Indonesia, rasa bertanggung jawabnya itu bukan hanya terhadap sama manusia, tapi ingat seluruh perbuatan kita itu disaksikan oleh yang transenden. Jadi kamu tidak mungkin melampaui ya. itu. Nah sekarang rasa malu juga sudah. Enggak ada. Enggak ada. Udah padam. Orang mau pakai pakaian orange masih cengengesan kok. Uh-huh. Orang mau pamer showroom mobil kemewahan apapun sudah tidak merasa merah lagi pipinya. Yeah. Padahal katanya shame culture ini lebih efektif ketimbang aturan karena orang yang punya shame mm-hmm. bisa mengatur dirinya sendiri gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Untuk masa yang panjang manusia mengatur kehidupan dengan shame culture ini bukan karena aturan. Kata Confucius, aku nggak percaya pada aturan tertulis. Dia bilang. Yeah. Aku lebih percaya pada keteladanan dan rasa malu itu. Ya, ya, ya. Dan terakhir rasa takut juga sudah. Gak ada, ya. Gak ada. Karena sanksi hukum kita kan bisa, bisa ditelikung, bisa di macam-macam. Oke okay, ya. Jadi basis peradaban pertama kita sudah tidak memenuhi syarat. Hmm. Kang, apakah ini karena ya. law enforcementnya tidak memberikan efek jerak? Karena uh, yang teman-teman kita yang ya. menggunakan rompi orange itu kan yang menggunakan dana APBN untuk anak cucunya itu ada law enforcement-nya kan? Dia di penjara, ya. ada hukumannya. Itu nggak memberikan efek jerak gitu. Boro-boro punya ya. rasa malu, rasa takut. Yang ada law enforcement-nya aja disepelekan gitu. Iyalah, jadi kan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan itu lama-lama mereka yang korup itu makin berani kan? Iya makin berani. Dulu orang korupsi satu dua miliar itu sudah sangat besar. Sekarang ini seluruh hampir seluruh proyek infrastruktur kita jalan tol Japek dua sekarang sedang diadili kan satu koma lima triliun itu. Udah. Biasa Kemana aja kayaknya lagi? ya. Lima, setengah triliun satu triliun itu sekarang biasa aja. Biasa aja. Jadi <laughs> makin tinggi makin tinggi dan orang merasa yang lusuh. ada jadi sekarang budaya makan pete nih. Kang, oh, betul. satu kancing sama satu papan baunya sama. Iya. Jadi mendingan satu papan aja nah, kita makan. Makanya sampai nekat gitu kan, karena tidak ada sanksi yang sanksi kita nggak bergerak lurus. Iya. Gak, gak, artinya antara, mestinya kan makin besar tingkat korupsinya iya. itu sanksinya makin, makin besar, besar. Ya. Apalagi kan korupsi dari uh, penguasa yang lebih tinggi itu katanya kan mestinya. sanksinya harus lebih, lebih besar lagi, lagi. lagi hmm. karena dia punya pengaruh besar pada yeah. tatanan masyarakat. Tapi kan faktanya tidak begitu. Yeah. Jadi hmm. lama-lama orang muncul keberanian untuk itu kan. Ibaratnya Jadi, maling ayam itu hukumannya lebih banyak daripada yang uh, korupsi triliunan yeah. gitu kan. Yeah. Ya itu salah satunya. Jadi aspek rule of law yeah. tidak berjalan baik. Tapi juga mungkin karena pendidikan kita. kurang menekatkan pendidikan nilai, hmm. pendidikan karakter, nah, ya. pendidikan karakter dianggap tidak penting. Hmm. Di sekolah-sekolah kita pada umumnya namanya pendidikan tuh, iya yang hard science ya, matematik yeah. atau yang kognitif lah sebenarnya. Yeah, yeah. Makanya singkat ting- mulai tingkat PAUD di kita kan udah keliru. Mestinya di PAUD kan nggak boleh diajarkan baca tulis ngitung kan. Mm-hmm. Karena Bersosialisasi di, ya, di PAUD ya. orang sedang belajar bagaimana dasar-dasar menjadi manusia baik kan. Iya yeah, gitu. yeah, benar. Dia belajar buang sampah pada tempatnya, belajar antri, belajar mendengar orang lain, belajar griping. Minta maaf kalau salah. Maaf, sorry, maaf. Perilaku hidup sehari-hari itu yang supaya dia jadi habit of life. Gitu. Ya. Itu lebih penting. Karena dasar-dasar menjadi manusia baik, itu menjadi penentu ke atasnya. Ibarat pohon lah, itu akarnya. Ya. Kalau ya. akarnya nggak kuat, maka kita akan tumbuh. Tapi di kita kan itu tidak dianggap. penting. Jadi kekeliruan sejak awal pendidikan nilai kita tidak dianggap penting. Mau itu pelajaran nilai keluargaan atau pelajaran agama. Sekolah-sekolah agama pun kan jatuhnya pada hafalan ayat atau ritual. Ya. Tapi pada dimensi karakter atau akhlaknya tidak dianggap sesuatu yang penting. Ibu-ibu rumah tangga kita akan gelisah kalau nilai anaknya misalnya matematikanya jelek. jelek. 